我林家虎也无上甲讲大，我个查某囝放弃伊个学业，啊替我趁钱啦！啊抗议就抗议死个死哦！计少计少，我抗议是白袂晓个哦！啊教授讲都无唔对，啊教授若无唔对，你伫抗议啥？都不能食罢休言个。先不要冲动啦！我们要不要带个礼物去跟校长求情啊？蒋安是第一次，总给孩子一个反省的机会啊！跟校长好好说，说就会没事的。爸妈，你们不要那么委屈了。我已经长大了，我做的事情要自己负责。我也会继续想办法的。认为这一次你没事吧？没事。学校只有处罚我跟柳川。你若没事就好啦，啊，家己学较巧的，无你的代志，你就上较远嘞。莫时间含你拢拖拖累死，啊，我对你老爸是要哪交代？好好读书啦。爸，妈，真的对不起。林佳，你不要再对不起了。以你的能力。去哪里念大学都没问题，我会陪你度过难关的。我到底要怎么办？刘尚一定比我更惨，他爸妈不知道会有多生气刘川，你那边还好吗？我爸妈知道我要被退学的事了，他们没有怪我，但让我更难过。儿子，这是你最喜欢吃的橙汁排骨，今天晚上多吃一点啊！爸，我很抱歉，这次我的确没有处理好，我也没有能力解决接下来的问题。我愿意接受你的帮忙，但我只有一个条件。嗯，你说，这次的事件还牵扯到另外一个同学，我希望你能同时保住他。谁啊
，阿青吗？他叫林佳恩。林佳恩，为什么要保他？对我来说，他很重要。比你的前途还重要吗？张妈，帮我把电话拿来。是。校长，二线刘松恒列为来电。喂，李校长您好，我是松恒啊。哎，立伟好。哎，您好。呃，上次去贵校演讲，陈蒙您照顾了。谢谢谢谢。是这样的哈，呃，关于您提给我的经费申请案呐、啊，在国会里面有不同的声音，好像有人想把这笔预算删除。呃，你也知道嘛，现在因为经费紧缩，像这类研究的案子啊，常常会被挡掉。不过没关系，我已经串联几位立委啊，大家联手来推动，希望共同努力啊，啊，应该不会有太大的问题啊。啊，谢谢刘立伟，相信有立伟在，应该是没有问题的。好说好说，呃，另外我想请教一下啊，听说贵校最近有学生抗议活动啊，不瞒您说是有这回事，不过已经处理了，没事了。哎，都是年轻人嘛，你也不要太苛责他们了。像我知道教授卖课本赚版税这种事情，我们一向都是睁一只眼闭一只眼的，但是总不能危害到学生的权益嘛？你说是不是、啊？呃，不瞒您说，其实这次的学生抗议活动，我的儿子也有参加，啊，我是想让他去历练历练，多增加一点政治经验，希望没有得罪到学校啊。刘立伟，您公子是哪位啊？哦。他叫刘三丰，呃，您听过没有？啊，抱抱抱歉，抱歉。这件事情我一定会再去调查清楚，妥善处理，请立伟放心。啊，不好意思，还让立伟百忙中打电话来。<笑>呃，另外还有一位同学叫做林佳恩呐、啊，那看起来也是一位蛮有前途的年轻人呐、啊，请校长一并高抬贵手了。哦，当然，立伟请放心。立伟一直以来对我们学校都很多照顾，我们一定会慎重处理。好，那就拜托拜托了，谢谢校长。好，再见。嘿，常飞教授您好，我是松恒啊。呃，关于您的那个古河兰文的案子啊，我们现在审经费有一点问题。啊、哦，我想也是嘛。作为一个教授，怎么可能轻易的断送一个优秀学生的前途啊？各位同学，翻开第三章一百五十一页。林佳安呢？怎么没来上课？教授，林家被退学，你没听说吗？呃，这留言我昨天也听说了，但我去问过校长，林家没有被退学。各位同学，以后不要乱传谣言。林小薇，哟，记得叫林家来上课。好，教授。李博轩，把课文念一下。过来一下，过来啊，过来一下。啊，我帮你准备了《神剑闯江湖》，还有《灵异教师神眉》，让你解解闷。你不想看漫画？
。那不然我们去 l i f e 法国再听一次五百演唱会。哦，林佳恩，你干嘛这样要死不活的、啊？哎，我问你哦，如果你之前真的被退学了，得回屏东养鱼，你会怎么办啊？那还用说，死定了，我的人生就毁了。还好，上一次你有帮我渡过难关，所以这一次无论如何，我都会帮你想办法。还有什么办法？我现在就像一块砧板上的猪肉，只能任人宰割。你怎么会是猪肉呢？要说是猪肉，也是 Jacky 啊。好了，说真的，你这阵子整个人散发着正义的光芒，简直就是天使降临。说真的，有一句话是这么说的：天空没有翅膀的痕迹，但天使已经飞过了。就是在说你，虽然现在翅膀暂时不见，但是你做的事情成功啦、啊，让小薇自由。是鸟已经飞过了吧？泰戈尔讲的啦。我知道，但你不觉得我讲的比他更有意境吗？我说你是天使，你就是天使。佳恩，佳佳，我跟你说，早上长飞上课点名点到你耶，他还说你跟刘川飞退学只是谣言。真的吗？真的，而且他还叫我提醒你要来上课。怎么会？太奇怪了吧！说不定是被我们钢铁男的诚意感化了。林佳恩，我们要退学，我们要退学，我们要退学，对，我们要被退学，我们要被退学，我们要被退学。刘川不在啊？不在啊，他一整晚都没有回来。怎么会？我昨天有扣他，但他没有回，会不会出什么事啊？这我就不知道，我也蛮担心他的。啊，嘉恩，还是你等我下堂考完试，我跟你一起去找他。你有他家地址啊？有啊。那你直接给我，我想先去找他。好，也好，你等我一下啊，我写给你。张恩，加油！希望你可以为刘春带来力量。遭遇多少个春天，多情的人，他们怎会了解？一生爱过就一回，沸腾的都市，盲目的感情。感情可以忍受多少的考验？有人找到他自己的答案，当他不
需要爱情。我只能明明爱你，就要骗自己。